ஹலோ ஆல் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸோட வீக்லி டெஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின்குள்ளே போகலாம் விச் கண்ட்ரி இஸ் கொலாபரேட்டிங் வித் யூனிசெஃப் டு லான்ச் த க்ரீன் ரைசிங் இனிஷியேட்டிவ் அதாவது பசுமை எழுச்சி முன்முயற்சியை தொடங்க யூனிசெஃப்வுடன் எந்த நாடு ஒத்துழைக்கிறது அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ வந்து சைனா ஆப்ஷன் பி இந்தியா ஆப்ஷன் சி பிரேசில் அண்ட் ஆப்ஷன் டி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆன்சர்ஸ் போடலாம் ஃபார் ஃபர்த் கொஸ்ட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி இந்தியா அதாவது யூனிசெஃப் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சில்ட்ரன்ஸ் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது தான் யூனிசெஃபோட எக்ஸ்பென்ஷன் இவங்களும் யூஎன்ஜிஏ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜென்ரல் அசம்பிளியும் சேர்ந்து உருவாக்குன ஒரு பாடி தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் உருவாக்குன ஒரு பாடி தான் யூனிசெஃபோட யூனிசெஃப் ஜென்ரல் சாரி ஜென்ரேஷன் அன்லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க பேசிக்காக பார்த்தோன்னா ஒரு பப்ளிக் ப்ரைவேட் குளோபல் யூத் பார்ட்னர்ஷிப் ஓகேவா அண்டு இவங்களும் இந்தியாவோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இணைந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த க்ரீன் ரைசிங் இனிஷியேட்டிவ் அதாவது பசுமை எழுச்சி முன்முயற்சி ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க எதுக்க எதுக்காக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உலகத்தில் இருக்கிற மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எல்லா இள இளைஞர்களையும் இணைச்சு அவங்களுக்கு இந்த அவங்க இந்த இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி க்ரீன் இனிஷியேட்டிவ்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற இளைஞர்களை இணைச்சு அவங்கவுங்க கம்யூனிட்டிஸில் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றின அவேர்னஸ்ஸை கொண்டு வரதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரிலாம் ப்ராக்டிஸஸ் அடாப் பண்ணால் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அவேர்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த க்ரீன் ரைசிங் இனிஷியேட்டிவை ஆரம்பிக்கிறாங்க யூனிசெஃப் அண்ட் இந்தியா சேர்ந்து ஓகேவா ஸோ இது வந்து எதனால் எது மூலமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணப்பட்ட ஒரு இனிஷியேட்டிவ்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட மிஷன் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவை இனிஷியேட்டிவை முன்மாதிரியாக வச்சு தான் இந்த க்ரீன் ரைசிங் இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் மிஷன் லைஃபோட யுவான் அப்படிங்கிற கேம்பெயின் தான் இதுக்கு முக்கியமான ஒரு முன்முயற்சியாக இருந்துச்சு ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் அபவுட் சைபர் சுரக்ஷித் பாரத் இனிஷியேட்டிவ் இட் எய்ம்ஸ் டு ஸ்ப்ரெட் அவேர்னஸ் அபவுட் சைபர் கிரைம் அண்ட் பில்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லைன் ஐடி அஃபீஷ் அஃபீஷியல்ஸ் அக்ராஸ் போத் ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அதாவது சைபர் சுர சுரக்ஷித் பாரத் அப்படிங்கிறது இது வந்து சைபர் கிரைம் பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வை பரப்புவது பரப்புவதையும் தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் தலைமை தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சிஎஸ்ஐஓஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மற்றும் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளின் திறனை வளர்ப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இந்த இந்த அப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸை வச்சு வச்சு தான் இந்த சைபர் சுரட்சித் பாரத் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்டது அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இது டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் இணையை இணையை இணைய பாதுகாப்பு செயல்படுத்தும் அதாவது சைபர் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆஃப் டிஜ் டிஜிட்டல் இந்தியா ப்ரோக்ராமோட சைபர் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியை என்ஷோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த சைபர் சுரக்ஷித் பாரத் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கரெக்டு அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி ஒன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்டு அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பி ஒன்லி டூ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டுங்கிறது ஆப்ஷன் சி ஆல் த்ரீ எல்லா மூணு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே கரெக்ட் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி அபவ் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறத ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஆன்சர்ஸ் போடலாம் ஃபார் செகண்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ செகண்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி ஒன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்கரெக்ட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆமாம் இட்ஸ் இட் எய்ம்ஸ் டு ஸ்ப்ரெட் அவேர்னஸ் அபவுட் சைபர் கிரைம் அண்ட் பில்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் சிஎஸ்ஐ சிஎஸ்ஐஓஸ் தான் ஆனால் எங்கே அப்படின்னா போத் ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் கிடையாது கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிற சிஎஸ்ஐஓஸோட கெப்பாசிட்டிஸையும் ஃப்ரண்ட் லைன் ஐடி அஃபிஷியல்ஸோட கெப்பாசிட்டியும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த சைபர் சுரக்ஷித்
ஸோ இது எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா மே மெய்டி அதாவது மினி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அவங்களோட ஃபார்ட்டியத்து ஃபார்ட்டியத் சிஎஸ்ஐஓஸ் டீப் டைவ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமை ஃபோர்த்துலேருந்து எயித் டிசம்பர் வரைக்கும் கண்டெக்ட் பண்ணாங்க அப்போ தான் வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி இனிஷியேட்டிவை சைபர் செக்யூரிட்டி இனிஷியேட்டிவை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த கீ ஃபோக்கஸ் ஆஃப் இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஸ் ஹைலைட்டட் பை ஸ்ரீ எம் வெங்கையா நாயுடு டியூரிங் இட்ஸ் வெர்ச்சுவல் ரிலீஸ் அதாவது இந்த இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிப்போர்ட்டை திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இதோட முக்கிய அம்சமாக எதை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் அர்பன் பிளானிங் நகர்ப்புற திட்டமிடலில் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் ஆப்ஷன் பி ஃபினான்ஷியல் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிதி நிலை நிலைத்தன்மை அடுத்து வந்து அர்பன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பிளானிங் நகர்ப்புற போக்குவரத்து திட்டமிடல் ஆப்ஷன் டி சஸ்டைனபிள் ஆல் ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் நிலையான அனைத்து சுற்று வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் சாரி கொஸ்டின் த்ரீக்கான ஆன்சர்ஸ் போடலாம் ஓகே ஸோ கொஷின் த்ரீக்கான கரெக்டான ஆன்சர்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் டி சஸ்டைனபிள் ஆல் ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஐஏஆர் ரீசெண்டாக தான் நம்ம சிஏஎல்ல பார்த்தோம் ஸோ இன்னொரு இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த வீடியோ இன்னொரு தடவை பாருங்க ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் விச் இண்டியன் கிரிக்கெட்டர் ஹாஸ் பிகம் வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் பவுலர் அண்ட் ஐசிசி ரேங்கிங்ஸ் அதாவது ஐசிசி தரவரிசையின் கீழ் உலகின் நம்பர் ஒன் டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் பந்து வீச்சாளராக எந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஆனார் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ ரவி பீஷ்னாய் ஆப்ஷன் பி ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆப்ஷன் சி முகமது ஷாமி அண்ட் ஆப்ஷன் டி குல்தீப் யாதவ் ஆன்சர்ஸ் போடலாம் ஃபார் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ ஃபோர்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏ ரவி பீஷ்னாய் இவர் வந்து ஒரு இருபத்தி மூன்று வயதுடைய ஒரு இந்தியன் பவுலர் இவர் ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவர் ஸோ இவர் வந்து ஒரு ரைட் ஆம் லெக் பிரேக் பவுலர் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டெபியூ எப்போ பண்ணாருன்னு பார்த்தோன்னா ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெ டுவெண்ட்டி டூ அப்போ பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஐபிஎல்ல லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ்க்காக இவர் விளையாடியிருக்காரு ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா ஐசிசியோட ரேங்கிங் படி பார்த்தோன்னா ஆப்கானிஸ்தானோட ஸ்பின்னர் ரஷீத் கான் அவர்கள் சிக்ஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட்ஸில் இருக்கார் ஸோ அவரை பீட் பண்ணி தான் இவர் சாரி ரவி பீஷ்னாய் அவர்கள் சிக்ஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட்ஸோட இந்த ஐசிசி ரேங்கிங்ஸில் ஃபஸ்ட் டி நம்பர் ஒன் டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் பவுலராக இப்போது இப்போ இப்போ இவர் வந்து இடம் பிடிச்சிருக்காரு யாருன்னா ஆப்கானிஸ்தானோட ஸ்பின்னர் ரஷீத் கானை பின் தள்ளிட்டு இவர் சிக்ஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட்ஸோட இவர் முன்னிலையில் இருக்கார் ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் அபவுட் ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிஸ் பார்லிமெண்ட் கமிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கமிட்டிஸ் ஒர்க் அண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அதாவது பிரதமரின் கீழ் தான் இந்த குழுக்கள் வந்து அவரோட வழிகாட்டுதலின் கீழ் தான் வந்து செயல்படுகின்றன அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிஸ் ஹவ் பீன் பாரோட் ஃப்ரம் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஜப்பான் அதாவது பாராளுமன்ற குழுக்கள் அப்படிங்கிறது ஜப்பானின் அரசியலமைப்பிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேஷ் ஃபார் கரி அலிகேஷன்ஸ் ஆன் அ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆர் இனிஷியேட்டட் பை தி பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஆன் எதிக்ஸ் அதாவது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மீது கேஷ் ஃபார் கொரி குற்றச்சாட்டுகள் பாராளுமன்ற நெறிமுறைகளை நெறிமுறை குழுவால் தொடங்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறது தான் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி ஒன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்டு அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பி ஒன்லி டூ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்டு அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் சி ஆல் த்ரீ மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே கரெக்டு அண்ட் ஆப்ஷன் டி நான் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் இல்லை அப்படிங்கிறது ஆன்சர்ஸ் போடலாம் ஃபார் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் ஃபைவ்க்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி ஒன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்கரெக்டு என்னென்னு பார்த்
அந்த ஹவுஸோட ஸ்பீக்கர் இல்லைன்னா சேர்பர்சன் அதாவது லோக்சபானா ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபானா சேர்பர்சன் இவங்களுக்கு கீழே தான் செயல்படுற ஒரு கமிட்டி தான் பார்லிமெண்ட் கமிட்டிஸுங்கிறது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இன்கரெக்டு ஏன் அப்படின்னா நம்ம பிரிட்டிஷ் கிட்டே இருந்தால் பிரிட்டிஷ் கான் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் கிட்டே இருந்தால் நம்ம இந்த பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிஸை வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் போரோ பண்ணியிருக்கு அண்ட் அடுத்து தேர்ட் ஒன் வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து கரெக்டு ஓகேவா ஸோ இது வந்து எதிக்ஸ் கமிட்டி வந்து கேஷ் ஃபார் கிளி அலிகேஷன்ஸை கேஷ் ஃபார் கொரி கொலி சாரி பார்லிமெண்ட்டோட எத்திக்ஸ் கமிட்டி தான் வந்து இந்த கேஷ் ஃபார் கொலி கிளி அலிகேஷன்ஸை அகேன்ஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அதாவது நமக்கே தெரியும் நம்ம வெஸ்ட் பெங்காலோட திரிணாமுல் காங்கிரஸோட எம்பியான மகுவா மொய்த்ரா மீது இந்த கேஷ் ஃபார் கொரி அலிகேஷன்ஸ் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு அது இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா கேஷ் ஃபார் கொரினா அவங்க வந்து பிரைப் வாங்கிக்கிட்டாங்க அதாவது லஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டாங்க பார்லிமெண்ட்டில் அகேன்ஸ்ட் ரூலிங் கவர்மெண்ட் அதாவது பிஜேபிக்கு எதிராக வந்து கொஷின்ஸ் எழுப்புறதுக்காக அவங்க வந்து பிரைப் வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு 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 குற்றச்சாட்டு தான் இந்த மகுவா மைத்ரா அவர்கள் மீது அந்த எம்பி முகா மகுவா மைத்ரா அவர்கள் மீது வைக்கப்படுற ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருக்குது அண்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டி வந்து இந்த அலகேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் எம்பிக்கான பனிஷ்மெண்ட்ஸை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை வந்து அந்த ஹவுஸ் வந்து ஏற்றுக்குதா அப்படிங்கிறத ஒரு கணக்கீடு மூலமாக ஒரு ஓட் மூலமாக டிசை டிசைட் பண்ணுவாங்க வெதர் டு அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் தி பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்டு பை எத்திக்ஸ் கமிட்டி ஓகேவா எத்திக்ஸ் கமிட்டி அந்த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மேலே வச்சுருக்கிற குற்றச்சாட்டு உண்மைன்னு ப்ரூவ் ஆகிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட்ஸை இந்த கம் கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து இந்த ஹவுஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க வெதர் டு அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் தி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அது வந்து அந்த எம்பிக்கு அதாவது அந்த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டுக்கு எதிராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க கோர்ட் ஆஃப் லாவில் வந்து வழக்கு தொடரலாம் இப்போ அடுத்து அதை தான் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க மகுவா மைத்ரா அவர்கள் ஸோ ஐ எல் கீப் ஃபைட்டிங் யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி காத்திருந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் நேஷனல் ஆட்டோமேட்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் நாஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் அ பேன் இண்டியா சர்ச்சபிள் டேட்டா பேஸ் ஆஃப் கிரைம் அண்ட் கிரிமினல் ரிலேட்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அதாவது இந்தியா முழுவதும் தேடக்கூடிய குற்றம் மற்றும் குற்றவியல் தொடர்பான கைரேகைகளின் தரவுகளாகும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் மேனேஜ் பை சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிபிஐயால் மேனேஜ் பண்ணப்படுற அதாவது மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அவங்களால் நிர்வ நிர்வகிக்கப்படுற ஒரு 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 பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த நாஃபிஸ் அப்படிங்கிறது அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் இணைய பிரதேசங்களில் இருந்து அனைத்து குற்றவாளிகளின் கைரேகை தரவுகளை சேகரிப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும் எதுக்காக இந்த நாஃபிஸ் ஆரம்பித்தாங்க இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது ஃப்ரம் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூடிஎஸ் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் எல்லா யூடிஎஸ்லேயும் இருக்கிற கிரிமினல்ஸோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி சேகரித்து அதை ஒரு டேட்டா பேஸாக மெயின் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த நாஃபிஸோட மெயின் இனிஷியேட்டிவாக மெயின் அப்ஜெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு இந்த ஒன் டூ த்ரீ தான் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன் பி ஒன்லி டூ ஆப்ஷன் சி ஆல் த்ரீ அண்ட் ஆப்ஷன் டி இன் தான் ஆன்சர்ஸ் போடலாம் ஃபார் சிக்ஸ் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி ஒன்லி டூ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்டு அப்படிங்கிறது ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்க்கு வந்து கரெக்டு ஆமாம் அது வந்து இந்தியா முழுவதும் தேடக்கூடிய குற்றம் மற்றும் குற்றவியல் தொடர்பான கைகைகளை சேகரிக்கும் ஒரு தரவு தான் இந்த நாஃபிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்கரெக்டு ஏன்னா இது வந்து சிபிஐ மெயின்டைன் பண்ணல இது என்சிஆர்பி நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ அவங்க தான் இப்போ ரீசெண்டாக இது ரிப்போர்ட் கூட ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க என்சிஆர்பி மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த நாஃபிஸ் அப்படிங்கிறது அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அகெயின் கரெக்ட் ஆமாம் எல்லா ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் நியூட்டிஸில் இருக்கிற கிரிமினல்ஸோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை
புதுசாக ஒரு ஒருத்தர் அரெ அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க புதுசாக ஒரு கிரிமினல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்களோட அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ணப்படும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே டென் டிஜிட் நேஷ்னல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் நம்பர் என்எஃப்என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் ரேகைக்கு கொடுக்கப்படும் அந்த பர்டிகுலர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு அலாட் பண்ணப்படும் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கோடாக இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் வந்து சீக்வன்ஸ் நம்பராக இருக்கும் மிச்சம் எயிட் நம்பர்ஸ் வந்து சீக்வன்ஸ் நம்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த என்எஃப்என் வந்து கொடுக்கப்படும் அந்த பர்டிகுலர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு ஸோ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டில் இனி ஃபியூச்சரில் வந்து இனி ஏதாவது வேறு வேறு எஃப்ஐஆர்ஸ் போடப்பட்டு வேறு குற்றங்கள் வந்து இந்த சுமத்தப்பட்டு அது வந்து இந்த கிரிமினல் இந்த பர்டிகுலர் இப்போ அக்யூஸ்டு கீழே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க எஃப்ஐஆரோ இல்லைன்னா எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த இந்த என்எஃப்என் கீழே வந்து பதிவாயிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ புதுசாக பண்ணுறதும் ஆகிடும் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஏதாவது க்ரைம் பண்ணியிருந்தாங்க புதுசான ஒரு புதிய அக்யூஸ்டாக இல்லாமல் முன்னாடி வேறு ஏதாவது இந்த மாதிரி க்ரைம்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில்ஸுமே வந்து அதாவது பர்டிகுலர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மூலமாக அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு என்எஃப்என் கீழே இணைக்கப்படும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து அவங்களோட லைஃப் டைமுக்கு அந்த அக்யூஸ்டோட லைஃப் டைமுக்கும் அந்த என்எஃப்என் வந்து வேலிடாக இருக்கும் ஸோ அவங்க இனிமேல் கொண்டு எந்த க்ரைம்ஸ் பண்ணாலுமே அந்த என்எஃப்என் கீழே அந்த பர்டிகுலர் என்எஃப்என் கீழே அந்த க்ரைம்ஸ் எல்லாம் ஆட் ஆகிட்டே வரும் எப்போனாலும் எப் எவ்வளோ சீக்கிரமே வந்து அந்த கிரிமினல்ஸை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு டேட்டாபேஸாக இந்த நாஃபிஸ் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ யா சொல்ல மாதிரி ஸோ நாஃபிஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் அதாவது நவம்பர் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ லொக்கேஷன்ஸில் இது இன்ட்ரோ இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் அபவுட் நேஷ்னல் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி எம்பிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது ரிகார்டிங்கான இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் இது இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் பை நீத்தி ஆயோக் பேஸ்ட் ஆன் டென் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸ்பேனிங் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதாவது சுகாதாரம் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கை தரம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பத்து குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் நீத்தி ஆயோகால் வெளியிடப்படுகிறது இந்த நேஷனல் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அதாவது தேசிய பல பரிமாண வறுமை குறியீடு அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் த ரீசன்ட் ரிப்போர்ட் ஹேஸ் ஷோன் டிக்ளைன் இந்த ப்ரப்போஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அதாவது இந்த ஐந்து வருடம் இந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு பல பரிணாம வடுமையின் மக்கள் தொகை விகிதம் வெளியிட்டிருக்காங்க இப்போ இருக்கிற ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இதுக்கான இதில் வந்து எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன் பி ஒன்லி டூ ஆப்ஷன் சி ஆல் த்ரீ அண்ட் ஆப்ஷன் டி நன் இதுக்கான செவன்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர்ஸை போடலாம் ஓகே ஸோ செவன்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி ஒன்லி டூ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்டு அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்கரெக்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நீத்தி ஆயோக் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் டென் இண்டிகேட்ஸ் டென் இண்டிகேட்டர்ஸ் இல்லை டுவெல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ப பன்னெண்டு குறியீடுகள் இருக்குது இந்த நேஷ்னல் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸுக்கு ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அகைன் கரெக்டு ஆமாம் இட் இட் ஷோன் டிக்ளைன் இன் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இது வேறு ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து டிக்ளைன் வந்து ஷோ காமிச்சிருக்கு இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ள டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் டூ சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த இயர்ஸுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டியாக குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்து என்எஃப்ஹெச்எஸ் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் பேஸ் பண்ணின ஒரு டேட் அந்த டேட்டாலேருந்து எடுத்தது தான் இந்த எம்பிஐ அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு பர்சனை எப்படி வந்து எம்பிஐ அப்படின்னு சொல்லி குவாலிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஃப் ஹீ ஆர் ஷீ இஸ் டிப்ரைவ்ட் இன் ஒன் தேர்ட் ஆர் நன் ஆஃப் தி வெயிட்டட் இண்டிகேட்டர்ஸ் அதாவது இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் டுவெல் இண்டிகேட்டர்ஸ் சொல்லணும் இல்லையா அதில் வந்து வெயிட்டட் இன் வெயிட்ஸ் கொடுத்துருப்ப
தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் இந்தியன்ஸ் வந்து மல்டி டைமென்ஷனலி புவர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியிலேருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது அண்ட் இதனால் பார்த்தோன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் எஸ்டிஜியோட டார்கெட் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது அதாவது டிக்ரீஸிங் மல்டி டைமென்ஷனலி புவர் பை அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் அதாவது மல்டி டைமென்ஷன் நம்பர் ஆஃப் மல்டி டைமென்ஷனலி புவர்ஸை வந்து அட்லீஸ்ட் பாதியாக குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எஸ்டிஜி ஒன் பாயிண்ட் டூவாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து டூ தௌசண்ட்க்கு ரொம்பவே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்கு முன்ன ரொம்பவே முன்னதாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் ஹூ ஹாஸ் பீன் கன்ஃபர்ட் வித் அதி விசிஷ்ட் ரயில் சேவா அவார்ட் அதாவது அதி விசிஷ்ட் ரயில் சேவா விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ அருண்குமார் ஜெயின் ஆப்ஷன் பி சதீஷ்குமார் ஆப்ஷன் பி ரூப் என் சுங்கர் அண்ட் ஆப்ஷன் டி பிரசஸ்தி ஸ்ரீனிவாஸ் ஸ்ரீவஸ்தவா ஆன்சர்ஸ் போடலாம் ஃபார் எயிட் கொஸ்டின் ஸோ இந்த அத் அதி விசிஷ்ட் ரயில் சேவா அப்படிங்கிறது இந்தியன் ரயில்வேஸ் கொடுக்குற ஒரு ஹையஸ்ட் அவார்டு அது ஸோ இது யார் இந்த வருடம் யார் வாங்கியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான அவார்டை யார் வாங்கியிருக்காங்க அப் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் டி பிரஷ பிரசஷ்டி ஸ்ரீவத்சவா அவர்கள் தான் வாங்கியிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் ரயில்வே டிராஃபிக் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோன்னா டிவிஷனல் கமிஷன் மேனேஜராக இருக்கார் ஆக்ரா டிவிஷன் நார்த் சென்ட்ரல் ரயில்வேயில் ரயில்வே கீழே இவர் வேலை பார்த்துட்ருக்காரு ஸோ இவர் என்ன இவர் எதுக்காக இந்த அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதாவது ட்ரெயின்ஸில் ட்ரெயின்ஸில் வந்து குட்ஸை வந்து ஏ குட்ஸை வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கும் அன்லோட் பண்ணுறதுக்கும் கன்வேயர் பெல்ட் சிஸ்டமை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால இவருக்கு இந்த அதி விசிஷ்ட் ரயில் சேவா அவார்டு அப்படிங்கிற அவார்டை இந்த வருஷத்துக்கான அவார்டை கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் அட் காப் டுவெண்ட்டி எயிட் த ட்ராஃப்ட் ஃபார் தி சான்டியாகோ நெட்ஒர்க் ஹேஸ் பின் அடாப்டட் வாட் இஸ் இட் ரிலேட்டட் டு அதாவது சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து சே சான்டியாகோ நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு டிராஃப்ட் வந்து அடாப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அடாப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இது எதனுடன் தொடர்பு முடியாது அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ டு போல்ஸ்டர் சஸ்டைனபிள் ஷிப்பிங் நிலையான கப்பல் போக்குவரத்தை மேம்படுத்த ஆப்ஷன் பி டு ஹெல்ப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் கிளைமேட் சேஞ்ச் இம்பேக்ட்ஸ் அதாவது பருவநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களில் இருந்து வளரும் நாடுகளுக்கு உதவுதல் ஆப்ஷன் சி டு பூஸ்ட் எனர்ஜி சாரி க்ரீன் எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அதாவது பசுமை எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியை அதிகரிக்க ஆப்ஷன் டி டு ஆஷர் என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ் அமாங் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் வளரும் நாடுகளுக்கிடையே சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ஸோ நைன்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர்ஸ் போடலாம் ஓகே ஸோ நைன்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி டு ஹெல்ப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் கிளைமேட் சேஞ்ச் இம்பேக்ட்ஸ் அதாவது பருமநிலை பருவ பருவநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களிலிருந்து வளரும் நாடுகளுக்கு உதவுதல் அப்படிங்கிறது தான் சான்டியாகோ நெட்ஒர்க்கோட மெயின் அப்ஜெக்டிவாக இருக்குது அதுதான் அதுதான் மெயின் அப்ஜெக்டிவாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கான இன்னிக்கியான ஹோம் அசைன்மெண்ட் அது தான் இந்த சான்டியாகோ நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ட்ராஃப்டாக இருக்குது ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ணி படித்து நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஓகேவா அடுத்து லாஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த தீம் ஃபார் வேர்ல்ட் சாயில் டே ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இப்போ தான் நம்ம வேர்ல்ட் சாயில் டே பற்றின ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்த்தோம் ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான தீம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ சாயில் அண்ட் வாட்டர் சோர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் மண் மற்றும் நீர் வாழ்வின் ஆதாரம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆப்ஷன் பி சாயில்ஸ் வேர் ஃபுட் பிகின்ஸ் அதாவது மண் உணவு தொடங்கும் இடம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆப்ஷன் சி ஹால்ட் சாய் சாயில் சானிடைசேஷன் என்ஹான்ஸ் சாயில் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது மண்ணின் உப்பு தன்மையை உப்பு த மண்ணை வந்து உப்பு தன்மை ஆக்குறதை வந்து நிறுத்தி மண்ணின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி கீப் சாயில் அலைவ் ப்ரொடெக்ட் சாயில் பயோடைவர்சிட்டி மண்ணை உயிர்ப்படம் வைத்திருங்கள் மண்ணின் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பாதுகாக்க அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் டி ஸோ வேர்ல்ட் சாயில் டே ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான தீம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ டென்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸை போடலாம்
ஓகே ஸோ டென்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏ சாயில் அண்ட் வாட்டர் அ சோர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான தீமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நாளைக்கு இன்னொரு சிஏ செஷன் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்குக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர் நெசசிக்கான பேச்சஸ் ஆல்ரெடி போயிட்ருக்கு யாரெல்லாம் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையோ சீக்கிரமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ சீக்கிரமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக நம்மளோட சேனலோட ஜென்ரல் நாலேஜ் புக் போத் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் இதுக்கான இதுக்கான சாம்பிள் பிடிஎஃப் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதையும் செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா சீக்கிரமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு கண்டபர் செஷனில் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் மீட் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ